众人平身。谢谢国主。外甥下毒手，我我怎么对得起大姐？我怎么对得起先王？王县令臣在，备座遵旨。来人呐，备座郑总管，起来吧。国主，来，请上座。国国主啊。坐。公主，公主，舅舅，这么多年来，让您在外面漂泊吃苦。是我这个做外甥的疏忽和过失，请您原谅我，请您原谅我，国主，我只是一介草民，根本不是你的舅舅啊，而且我也不配当你的舅舅。不，你永远是我最敬重的舅舅。永远，永远都是最疼爱我的小舅舅。二十，和您的一点一滴，我从没有忘记过，没有忘记过。孟世杰，你为何假扮成鬼面人要杀害郑秋？那是他咎由自取，我恨他，我恨他。我今天之所以会变成这个样子，都是因为他。他为什么要把我和君汉交换？我当了二十多年的孟家少爷，怎么能再成为一个下人的儿子？我只要把他给杀了，我就能保住我孟家少爷的地位。他该死。他该死，他该死！我再问你，前几天欲杀害孟夫人的那个鬼面人，是不是同样也是你？没错。世杰，你……孟世杰，你为何要杀害孟夫人？我以为我娘知道了我真正的身世，所以才阻止我和惠之成亲。阻止我继承孟家的财产，我不能接受君汉是他的亲生儿子，君汉会抢走我的一切，包括我的身份地位和慧智。我要永远当孟家的少爷。
逼不得已，我只好假扮鬼面人杀我娘，永绝后患。孟世杰，你居然敢杀害养育了你二十多年的娘亲，真是天理难容。那你杀死孟员外？难道也是因为他知道你的身世？我没有杀我爹，我从来都没有杀我爹。你对养育了你二十多年的娘亲，都可以下毒手，还有什么事情做不出来？快说，孟员外到底是不是你杀的？不，我没有杀我爹，从来都没有。等等，是，师姐没有杀孟员外，杀孟员外的。是我啊！正秋，老爷是你杀的！我不相信，这不可能！孟员外的的确确是我杀的。正秋，你说是你杀了孟员外，你为何杀他？草民本名夏正秋，因为二十多年前。孟员外贪图我大哥的财产，将我大哥一家人给杀害。我为了报仇，故意去掉夏这个姓氏，改名为正秋，混进孟府当总管。你就是夏正秋。没错，我为了报仇，隐姓埋名，在孟家当了二十几年的下人。我混进孟家之后，一直都在找机会，要杀孟元德。当我决定要杀孟元德的时候，忽然听到孟夫人与我妻子同时都怀孕了，而且临盆的时刻又差不多。于是乎，我改变了计划。你改变了什么计划？偷换儿子。啊？什么？你偷换儿子？没错，我串通了产婆。将这两个儿子做了交换。啊，来来，跟我走，快走！啊，哎，放进去吧。快，你抱他回去，快，快！正秋，老爷对你那么好，你竟然做出这种恩将仇报的事来！我为了替大哥报仇，为了让我的儿子能够过上好日子，忍着骨肉分离的痛苦，将这两个孩子做了交换。不，不，不！我不是你儿子，我不是你儿子，我是孟家少爷，我是孟家少爷。我是杰，孟家的少爷，是君汉。爹。我我不是你爹。这二十年来，我不断找机会虐待你，为的就是发泄我对孟元德的仇恨，甚至将我杀孟元德的事情嫁祸于你。你不过是我报仇的工具罢了。不，不，爹，我不相信，我不相信，你是我爹，你永远都是我的爹，君汉。你是孟家的骨肉，不，我我不相信，爹，我不相信你的话，你才是我爹，爹。公堂之上不得咆哮，是非曲直，本王自有判定。夏正秋，你适才提到偷换儿子是为了谋取孟家财产，既然如此。那为何当孟员外还没将家业交给世杰，你就先将孟员外给杀了？哼！因为孟元德知道了一个不该知道的秘密。他知道了什么秘密，让你非杀他不可呢？那天世杰他在宜春院被人打伤之后，昏迷不醒。我亲眼目睹我的儿子，在昏迷不醒的时刻。内心好难过，好难过。我终于忍不住，对他说出了这二十年来埋藏在我心中的痛啊
，师姐，慧芝终于答应替你冲洗了，并且要和你过一辈子。我相信，你听到这个消息，一定会很高兴的。其实，不只是你高兴，我也为你感到高兴。看到你成家，继承孟家的财产。是我多年的期盼呢、啊，师姐，你知道我为什么那么高兴吗？那是因为你是我的儿子。你是我的亲生儿子。为了让你继承孟家的财产，让你能够过上荣华富贵的日子，我将你与孟老爷的儿子做了交换。这二十年来。当我看到你喊孟老爷为爹的时候，我心里好痛，心里好痛啊！师姐，这二十年来，我一直期盼着。盼着你能救我一生的，真的好期盼、啊！你，你，老爷，这，这是真的吗？师姐的的确确就是我亲生的儿子。二十年前，为了能够让我儿子继承孟家产业。我将两个同时出生的孩子偷偷交换，不，不可能，这是绝对不可能。哼，对你来说也许不可能，但是你不得不相信，世杰就是我亲生的儿子。你，你这是为什么？你这是为什么呀？你这是为什么？你知道我是谁吗？我不知道你是谁，我不叫郑秋，我姓夏，叫夏正秋。你叫夏正秋，夏正秋，我大哥叫夏正春。啊，你，你是夏正春的弟弟。哎呀，这二十多年来，我到处在打听夏正春弟弟的下落。如果你是夏正秋，那为什么不告诉我你的真实身份呢？你要是告诉你我真实身份的话，那你就会像杀我大哥一样把我也杀了。什么？我杀你大哥？不是吧？那天我去看我大哥时，看见你抢走玉麒麟，匆匆逃跑，而我大哥一家人全都躺在了血泊中。你好残忍呐！不不，事事情不是你想的那个样子，我没有杀你大哥。我真的没有杀你大哥呀！那玉麒麟为什么在你的手上？这、这、这是你大哥要我转交给你的。真的是我大哥叫你转交给我的吗？没错呀。哎呀，天哪！我，我怎么现在才知道真相？害我铸下了大错。哎呀，这也不能怪你啊！现在知道真相，也不迟啊！只要你愿意，我可以收世杰为我的义子，等日后他照样可以分得我的家产呐、啊。老爷。谢谢你了，没关系，啊，谢
谢谢谢谢。没关系，没关系。虽然孟元德不再追究我偷坏儿子的事情，但是一个杀人凶手，他说的话我能相信吗？于是乎，我故意装作感谢孟元德对我的宽宏大量，但是离开后，我就决定必须要立刻杀了他。一方面。以确保世杰的身世秘密不会外泄。另外，当然，是为了替大哥一家报仇。夏正秋，这么说来，你从头到尾都没有相信过孟元德的话，你至始至终都认定是他杀了你大哥夏正春。没错，虽然孟元德承诺收世杰为义子，而且还要分给他家产。我假装感谢孟元德对我们父子的恩情，然后就离开了。离开之后，我去买鬼面人的面具，并且在军汉的饭菜里下了迷药。原来你在军汉的饭菜里下了迷药，所以在命案发生那天，军汉中了迷药后昏睡不醒，才没有听到孟家的家丁敲锣。喊抓凶手的声音，没错。其实我早就计划好了，要把杀人的事情嫁祸给君汉，所以我不但在他的饭菜里加了迷药，趁他昏睡的时候，又偷穿了君汉的鞋子，装扮成鬼面人，把孟元德给杀了。在杀了他之后，我又想制造君汉，为了能和慧芝在一起，还有谭屠玉麒麟。才杀人的假象。于是，我又回头去抢了玉麒麟，可是孟元德死都不肯放。在这时候，国主你又赶来了，我在情急之下，就故意踩到血迹，迅速回到房里，把沾有血迹的鞋子放回了君汉的床前。正秋啊，你是误会了。杀你大哥的并不是我家老爷，而是屠龙会呀、啊。孟夫人，你也说国舅爷是被屠龙会所害，你可有凭证？有。二十年来，这锦囊老爷一直都佩戴在身边。老爷去世后就由我保管。因为这锦囊里有很重要的东西，那就是国舅爷临终前交给我家老爷的血书。来人，将血书交给夏正秋过目。正秋无地，屠龙会灭我一家，必然也不会放过你。你速速觅个藏身之所，以保安全。兄正春绝笔。天哪！原来我大哥一家人真是被屠龙会所杀的。我居然不相信孟老爷的话。我居然杀了他！天哪！国主，求你不要责怪世杰了。这一切的错，都是因我而起。我让复仇之心，把我自己给冲昏了。一切的罪责，应该由我一个人来承担。夫人，世杰。君汉。
不愿意哭泣。对不起，夫人，国主。可是你不判我死罪，天下的百姓也会说你徇私不公。舅舅，君汉，爹，爹，爹，对不起你，不不，爹。你对爹是如此的孝顺，爹却处心积虑想害死你。不，对不起，君汉，真对不起啊！不，不，爹，师姐，爹也对不起你。爹非常的后悔，把你换到孟家去。其实爹心里也很痛，爹不是不爱你，相反的，这二十年了，爹都在从旁关心你，照顾着，甚至为了你。爹，可以连命都不要了。爹，不要再说了，不要再说了，孩儿太不孝，太不懂事了。爹，你知道错了就好。现在只希望一切都不算太迟。如果国主他愿意给你机会改过自新的话，你一定要洗心革面，一定要堂堂正正做人。我会的，爹，你放心吧。放心吧，舅舅，我我累了，舅舅，我想，爹